Moje sretno djetinstvo koje sam provjela u Makedoniji prožimalo je jedan prekrasan koncept prirodnog načina života. Mi smo živjeli kao porodica šesto člana u Kumanovu od roditelje koji su bili pravoslavnog uvjerenja. Međutim, oni nisu bili tako obrazovani pa nisu ni nas kao djecu svoje obrazovali u kršćanstvu. Ali ono što je meni posebno dojmilo gdje sam ja mnogo naučila, to je bilo kada god dođe ljetni raspust naših završetaka škola, mi bi bili poslani u Kodajđe na selo i tri mjeseca bi provodili u tom prirodnom ambijentu. Ono što me jako oduševljavalo jeste posmatrajući plodove i blagodati koje je Ala Đelšanohu dao na tim prostranstvima zemlje. Posmatrajući te plodove doživljavala sam jako lijepe osjećaje. U stvari, kao malo dijete sam voljela saznati jednog dana odakle tolike lijepe jabuke koje pojede odakle toliko lijepe kruške koje moje oko svakodnevno mami. Znala sam doći u polju kukuruza u kojem klaso viniču, a onaj koji je izučavao islam može se slobodno prisjetiti da svako dobro dijelo koje učinimo u islamu vrijedi i upoređiva se kao klas koji kod sebe ima stotinu zrna, a u svakom zrnu još stotinu klasova. Znači, to nepregledno polje klasija je mene odušavljavalo još kao malu djevojčicu. Posmatrala sam to klasije sa više aspekata, osim kao hrana za stoku, hrana za ljude. Ja sam ubirala kao još zeleni plod taj klas preljepik i kod kuće šila haljinice. Pravila sebi lutkice zato što mi je svila od tog klasa asocirala na jednu preljepu frizuru jedne mlade dame različitih svilenih boja. I tako, znači, ta kreativnost, maštovitost u prirodnom okruženju je mene, kako bi rekla, poticala na mnoga razmišljanja. Javljala su se mnoga pitanja za koje ja nisam imala odgovor kao mala. I naravno to vremenski je dalo svoje plodove. Kada sam narasla, postala tineđerka i kada sam došla u Sarajevu, moj životni put se je potpuno promijenio. Znači, polako sam dolazila do odgovore na pitanja koja sam davno u svom djetinstvu tražila da ih dobijem. I naravno, vremenski, kada sam imala 27 godina, rodila sam prvu svoju čerku, bila sam udata i dan danas sam udata sretno za svog supruga muslimana. Kada smo dobili prvu djevojčicu koja je imala tešku diagnozu, naravno to je bio prvo šok za nas. Šok je bio zbog te jake diagnoze, a pogotovo recimo zbog toga što ljekari predviđaju težak ishod, kako djete neće preživjeti, kako djete neće nikad prohodati, kako neće ovo, neće ono. Međutim, Allah je taj koji sve određuje. Nakon znači kratkog perioda operativnog zahvata i silnog tretmana fizikalnih terapija svake godine, svakog dana, mi smo došli do izuzetnih rezultata uz Allahovu pomoć. Znači, taj trenutak je poseban u mom životu gdje se ja okrećem svome gospodaru, vraćam se svome gospodaru i nalazim odgovore na sva pitanja koje su me tištila, pogotovo u tom trenutku. Islam sam primjela sa 27 godina i primjela sam ga upravo u godini u kojem sam rodila svoju čerku, najstariju čerku Medinu. I ta moja čerka uz Allahovu pomoć nije da je prebrodila dva dana života, nego već evo punih 27 godina. Ona je studentica na Anadoli University, studira znači fakultet za hotelijerstvo i turizam u Turskoj. Zatim zna pola Kur'ana, priča turski jezik, priča engleski jezik. Znači vidite koliko su ljudi ograničeni u tim nekim odgovorima. Onaj koji sve zna i koji posjeduje apsolutno znanje je naš plemeniti gospodar Allah Subhanahu wa ta'ala i kada god čovjek ima poteškoće obraća se svome gospodaru, kada god mu trebaju kakve odgovori na određena pitanja, on može da potraži 
u islamu jer to je za mene bio jedan najljepši trenutak u mom životu. Moj prvi susret sa islamom je bio još za vrijeme tineđerskih dana. Ono što mi je bilo veoma važno za moj budući put u životu jeste jedan susret sa našim komšijama koji su živjeli i imali svoje posjede blizu naše kuće u Makedoniji. Obzirom da sam rođena u pravoslavnoj porodici i živjela jedan sretan život sa svojim roditeljima, došlo je vrijeme da se čuvala odlučujem za studije. Ono što mi je pomoglo da pravi izbor odaberem je bila Allahova volja da putujem za Sarajevo i naše su komšije, braća muslimani, albanci, predložili mome otcu da je jedan od deficitarnih struka, da je jedna od deficitarnih struka u Makedoniji inženjer telekomunikacije i inženjer rentgenologije. I naravno, kada sam čula Sarajevo, meni je bilo nešto posebno i svom osu sam rekla da ipak ja želim studirati u Sarajevu i tako je bilo. To je prvi moj susret sa islamom, obzirom da sam prvi put vidjela te naše muslimane u svojoj blizini i naravno njihov otac je bio stari čovjek koji kada je na upit moga oca šta bi popio čaj ili sok on je rekao ne hvala ja postim onda sam pitala mu oca svoga šta to znači postiti kaže da ima određen period kada muslimani ne upražnjavaju hranu i piće prvi put sam tada čula o tom jednom divnom gestu koji je prisutan u životu muslimana, a to je post mjeseca Ramazana. Svakako da postoji. Svako od nas živi i putuje na ovom dunjalku Allahovom voljom i odredbom. Svaki izazov na koji najđemo kroz svoj život tražimo da se na tom putu izborimo, ali da uberemo plodove tog izazova, ono što je dobro. Prelomna tačka u mom životu je bila zapravo smrt moga oca koji je umro nakon dvije godine moga studiranja u Sarajevu i naravno to je jedan početak moga puta ka islamu. Tugu koju sam imala u svojoj duši nisam imala čime da otklonim. Nisam znala da postoji moj gospodar koji zaista svaku tugu i vol ublažava. To je bila prva jedna preokretna tačka u mom životu prije primanja islama. A onda naravno tražeći posao došla sam da radim u firmu u kojoj sam upoznala naravno svog budućeg supruga koji je bio musliman. Koji me je naravno ne samo primio na posao nego i postao moj mahrem što mi danas u islamu kažemo, znači onaj koji se brine o meni nakon smrti moga otca. Kada bi pričala o islamu, zaista bi mnogo sati trebalo da se priča. To je jedan uređen sistem života gdje svaki pojedinac tražeći sebe, traži svoj put ka budućnosti. Trebamo biti svjesni ono što nam islam nudi, kao jedan univerzalni sistem života i principe života na temeljima šerijata. Jako me je dojmilo što sam u islamu pronašla sebe, pronašla svoju slobodu, svoju sreću, pronašla sam svoj način života koji me ispunjava i bilo koji detalj da spomenem iz života u islamu jako me dojmi i dan danas kao da prvi put to preživljavam od primanja islama, od rađanja svoje djece, nadjevanja muslimanske imena, od klanjanja prvog namaza, posta prvog ramazana, obavljanja hađa i umre. Znači sve su to aspekti života koji me zaista i dan danas dojme. Mnogo je detalja vezano za moj život i naravno čovjek da bi nešto živio mora da to što želi da živi upozna. Tako je mene Allahovom voljom zadesio život u Bosni za vrijeme rata 
I tada sam po prvi put shvatila i naučila mnoge lekcije, životne lekcije koje čovjeku svakako trebaju da se nauče. Prije nego što prihvatimo islam, kada je rat počeo, živjeli smo u preljepom kvartu na Iliđu u Sarajevu, imali smo predivan stan, radili smo i živjeli smo, kako bi ja to rekla, za ovaj svijet. Međutim, kada je rat počeo i kad vi sve izgubite preko noći od tog silnog bogatstva koji imate, od svog stana, od svoje slobode, borite se za život, zaista su to stvari koje koje čovjeka bacuju na razmišljanje. I naravno, onaj koji poznaje islam, koji je pručavao islam, jedno od ključnih stvari jeste da razmišlja i da traži odgovore na sva pitanja koje su mu nejasna. I naravno da ćete, ukoliko tražite pitanja, postavljate pitanje i tražite odgovore, da ćete ih sigurno nakon nekog vremena dobiti. Tako je bilo i sa mnom. Pitala sam se što smo mi toliko ulagali u svoj stan, u svoje bogatstvo, u svoj nekakav ugođaj, kada sve to samo za jednu noć je nestalo. Naravno, kao izbjeglice nije bilo lako živjeti, nije bilo posebno lako doći bez ičega svoga, pa ni čačkalice najmanje sa sobom svoje nismo imali, osim onako kako smo izletili iz kuće, jel? sa ruksakom u ruci, jednim djetetom i naravno ono što nosimo na sebi. Sve je to utjecalo u mnogome da razmišljam koliko je kratak ovaj život, jer nam svima život zavisio o jednom trenutku, ali sam u toku rata spoznala da postoji gospodar, uzvišeni Allah Spankvetala, koji daje život i smrt. Onome kome je Allah odredio da živi, evo, živi sam svjedok tome, iako sam preživjela rat sa čitavom svojom porodicom, svi smo preživjeli taj rat. Znači, nama je Allah odredio život. Mnoge, nažalost, među nama muslimane iz Bosne i Hercegovine već nema, oni su svoj život završili, ali ni tu ništa nije izgubljeno, obzirom da su se oni vratili svome plemenitom gospodaru. Naravno, tokom tog perioda rata i razmišljanja o svemu što me je zadesilo u tom ratu, pogotovo trenutak kada sam postala majka svog prvog rođenog djeteta, to je moja divojčica koja je trenutno sada učestvuju u našoj emisiji Medina Bašić. Ona je rođena 1993. godine u samom jeku rata, jedno od moje najsretnije djece. Ona je bila razlogom da ja mnogo više razmišljam i dublje razmišljam o svome gospodaru. Bio je jedan trenutak veoma presudan za mene koji mi je, mogu slobodno reći, uz Allahovu pomoć bio jako pozitivan po mom životu u budućnosti, to je po mom primanju islama, a to je kad sam saznala da moje dijete koje nosim u utrobi ima tešku diagnozu, hidrocefalus i spina bifida, ako je ljekar, on zna koliko su to dvije teške diagnoze. Šta je bilo tu presudno i kako su mi ljudi iz okruženja pomogli da ja to prebrodim? Presudno je bilo što je jedna ljekarka rekla da to dijete, obzirom na diagnoze, neće živjeti ni dva dana. Znači to za jednu majku koja prvi put rodi svoje dijete je veoma teška i bolna vijest i naravno kad god vi dobijete jednu negativnu konstataciju, Allah je milostiv i zaista voli svoje robove. On pošalje druge ljude koje će vas bodriti, koje će vam pomoći itd. Znači prvo na putu islama koji mi je pomogu je bio doktor Suleman Pašić, koji je radio na rentgenu i kada je snimio moju curicu, on je zaista jednostavno rekao pozitivnu rečenicu koja me je vratila ponovo u život. Ja vidim da ćete vi vašu divojčicu voditi za rukicama kroz ovaj centar. I naravno, ta pozitivna rečenica me je bacila na razmišljanje pa vidi ima nade. Naravno, ko izučava islam, on zna da Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio da živimo na ovom svijetu između nade i straha. 
Uvijek nada u Allahu milost i pomoć, a naravno strah od njegove kazne, jer ljudi postupaju nemilosrdno, ali budu jako blagi i ljubazni, ko što je bio ovaj doktor. Znači, prva pomoć od ljudskog roda koja mi je došla je bila upravo od doktora Suleman Pašića, koji mi je poklonio jednu divnu knjigu koja se zove Allah od Ahmeta Behčeta. I to je bila knjiga kajtske teme koja mi je jako mnogo dala odgovore na pitanja koje sam tražila. Ono što mi je falilo u mom životu prije prelaska na islam, falila mi je sloboda. U kom smislu? Vrlo često kao tineđeri preživljavamo teške dane. Neko nas razumije, neko ne razumije. Ali ta klasifikacija u komuničko doba ljudi na radničke klase i oni koji su bogati, na oni koji žive na selu i oni koji žive na gradu, oni koji su bogati, oni koji su siromašni i tako dalje, meni je zadavala zaista veliki problem. U kom smislu, kada god čovjek želi da se izrazi, samo zato što možda nije što možda nije u tom trenutku za to društvo nekako, kako bi rekla, za to društvo podoban, onda ne mora ni biti. E, to mi je jako smetalo i mislim da sam u islamu našla potpunu slobodu, potpunu sreću. Onako kako jesam, kako me vidite sa svojom odjećom, sa svojim životom sam sretna, kada god se meni smije, ja se nasmijem, kad mi se zaplače, ja zaplačem, kad želim da zikrim, ja ću u sebi zikriti, kad me je stid od ljudi, ovo mi je zastor, mogu se skloniti. Dok prije islama to je bio za mene jedan teži put, kada ja ne mogu se nasmijati, kad mi se smije, moram paziti na društvo, ne mogu reći šta želim, ne mogu zaplakati ako mi se plaća da me neko ne pita o šta ti je sada, kakav ti je problem, sve bi da znaju sve. I tako, tako da sam u islamu u stvari našla potpunu smirenost, sreću. Ono što kaže Allah Subhanahu wa ta'ala, svaki uspjeh je sa saburom. Iznjedrila sam i iznjegovala mnogo osobina od sabura, od pravednosti, ljubaznosti, blagosti, poštivanja drugih, uvažavanja drugih i tako dalje. Naravno, za sve to je zaslužna i moja porodica, moj supru koji me podržava u svemu ovome što činim, što radim i način na koji živimo. Naravno, moja djeca su tu, moje rahmete, sve krva, sve krva, moja zalva koji su itekako bili od velike pomoći na putu primanja islama i naravno općenito životu islama. Svi smo mi stvoreni u čistoj vjeri islamu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala da svaki njegov rob se rodi u potpuno čistom islamu, osim ako ga roditelji kroz vrijeme znači poduče nekom drugom načinu života. Prije islama, koliko sam znala o muslimanima, evo, hajde da kažemo od mojih studentskih dana, najbolja moja prijateljica je bila muslimanka. Ona se zvala Mila, ja je ovom prilikom i posebno selamim, živi u Sarajevu, kao i ja inženjer je telekomunikacije, a to je bila jedna moja najdraža prijateljica, kroz koje sam ja u stvari nekako gledala sve te lijepe manire u islamu. I kroz nju sam doživjela jednu atmosferu porodično u islamu. Kada njen dedo i majka i stranika dođu, recimo dedo nosi pes, majka nosi dimije. Oni su sretni, majka je oknimena, skupa slave bajra. Ja sam uvijek bila njihov gost. I znači ono što Allah subhanahu wa ta'ala kaže da se da se naš gospodar može spoznati na jedan od dva načina, posmatranjem njegovih dokaza i čitanjem mushafa. Ja sam to sve vidjela kod moje prijateljice Amile. Znači i mushaf koji je stajao na stolu, koji bi rado ja da čitam, a ne znam. I naravno sve što nas obkružuje, posmatraju učite, ljepote, slavljanja porodičnog bajrama, Ramazana, te zajedničke susrete, priče, je jako mnogo utjecalo da imam pozitivan odnos prema muslimanima, pozitivno mišljenje. I naravno, sve dobro što sam doživjela kroz svoj život od, eto da kažem, i ti tineđerskih dana, mi je došlo od strane mojih muslimana uz Allahovu pomoć. Znači, šta god je trebalo, oni su bili tu i tokom rata, bez obzira 
što ja nisam nosila muslimansko ime, što sam živjela u mahali u kojoj su svi muslimani. Ja sam osjetila svu njihovu ljubav prema meni, njihovu blagost, pomaganje u svemu onome što mi je bilo potrebno obzirom da smo došli ja i supru kao izbjeglice sa Iliđe. Znači svako dobro je bilo od muslimana. E sad, naravno, u svakom narodu ima i nešto što je specifično, a to je bilo sistem u kojem smo živjeli svi tada. Sistem je bio komunizam i on je nekako oblikovao ljude općenito, pa i muslimane, naravno. Svi smo se nekako, kako bi rekla, živjeli smo pod jednom tezom brastva jedinstva. Međutim, kada je rat počeo, svi mi, uključujući moje muslimane, I ja kao svjedok tokom tog rata shvatila sam da je to bilo lažno bratstvo. Nema bratstva osim u islamu. Znači, od to komuničko doba, kroz te armije silne koju su izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu, taj, hajde da kažem, dio tog srpskog naroda, nažalost, i hrvatskog naroda, koji sa nama u komunizmu su dijelili sve, i studentske dane, i studentske obroke, ali ipak nije bilo pravo bratstvo, dok su nas tokom noći željeli da nestanemo. Pravo bratstvo je samo u islamu. Zato volim svoje muslimane, gdje god bili, evo i ove plodove dobrog, preugodnog života, evo ovdje u ovom prekrasnom ambijentu Dostelija u Konji, u Istanbulu, u Turskoj, u Njemačkoj, gdje god sam putovala kao predavač islamskih znanosti, doživjela sam jako ugodne trenutke i to je upravo bilo servirano od strane naših muslimana. Tako da moj odnos, moj stav prema muslimanima i prije, a pogotovo je još čvršći posle primanja islama. Ono što me najviše raduje jeste da ja osjećam sreću u svojoj duši što sam prihvatila islam i što sam konvertirala u islam jer sam smatrala da je eto to pravi način mog budućeg života. Prva reakcija je bila reakcija moga muža koji je u trenutku kad sam rekla da želim primiti islam bio malo, kako bi rekla, kao da je bio neodlučan. Pa eto kako ti želiš, iako je on bio musliman, poželio mi sreću, ali je u pozadini kao razmišljao, eto ratno je doba i tako, možda ljudi pomisle da sam ja nju prisilio na primanje islama. A nije tako, to je bila slobodna moja volja i zaista evo i dan danas a moj suprug je presretan, što smo oba dvoje u praktičnom islamu. Moj suprug se zove Muhammed Mursi Bašić, imamo sedmoro svoje djece. Elhamdulillah, svi su nam u islamu, djeca su nam već na studije, na školovanju i to je nešto što mi je jako važno u mom životu, da me je poradlica moja najbliža prihvatila onako kako treba. Moja uža rodbina iz Makedonije također je odlično prihvatila vijest o mom primanju islama. Oni se nisu pobunili, oni nas poštivaju, dolaze, obilaze nas redovno. Naravno i mi kad imamo vremena za to u Lijepu Makedoniju odemo i pogotovo sada u ovom periodu kada se god... Prisjetimo svoje rodbine, mi ih obiđemo. Prijatelji, naravno, oni koji su pravi prijatelji, oni su ostali uz nas, a oni kojima smetamo našim načinom života, oni su naravno se udaljili. Ali u principu nema takvih. Nema takvih, možda jedno, dvoje koji nisu, znači, ni prije islama nešto bili kao veliki prijatelji. Uglavnom, ja sam presjetna što sam muslimanka, što moja porodica živi islamskim načinom života i poručila bi za sve nemuslimane jednu poruku koja se tiče hadisa. Hadis glasi, kaže Allaho poslani sa Allah, lijek i veselem, neće biti pravi vjernik onaj sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi sam sebi. Taj hadis mi je uvijek ostavljao dubog trag u mojoj duši, jedna velika poruka kako da postupamo i šta da želimo, šta da poručimo drugim ljudima koji ne žive praktični način života u islamu. 
a pogotovo kada se tiče nemuslimanima. Ukoliko budu istraživali moj narode, da tako kažem, ukoliko budete istraživali islam, potrudite se da to bude iskreno, iskreno zaista da spoznate jedan koncept savršenosti, jedan koncept univerzalnosti, jedan koncept lijepog života i na ovom svijetu, a da imate ugodan i lijep život na ovom svijetu. Na takav način kad istražujete islam, vi nećete biti čuvar samo informacija koje istraživanjem dobijete nego živite islam. To je moja poruka i ne muslimanima i svim našim muslimanima koji istražuju islam, izučavaju, živimo islam, a ne samo da ga učimo i pokranjujemo informacije koje ostaju u našim glavama, a time nećemo promijeniti sebe. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod sam sebe ne promijeni, a istraživanjem i praktičnim načinom života u islamu možemo doći do promjene.